Dr. Takaron, uh, Pemalan, Don Sepul Sekino, and if you have your Bibles with you, I encourage you also to read with me. Let's go to Psalms 29. Let's only read verses 10 and 11. This is the conclusion of this psalm. Ato kong i-project, no? Para sa iyong raw magkasunod ito ang matag-isa. Psalms 29, 10 and 11. Ako ang kasahan sa New King James. The Lord sat in the throne at the flood, and the Lord sits as king forever. The Lord will give strength to His people. The Lord will bless His people with peace. May the Lord bless the reading of His word. Bless let us pray. Father, we continue to glorify your name and give praise to you. Now, Lord, we are going to study your word and may you give us the wisdom and understanding so that we will learn from your word. We will be instructed by your word. Give us also an open heart, a teachable heart, a teachable spirit. May you also give us the courage and the ability to teach your truth to others, especially those who are still lost. May you be glorified in our words. By studying your word, may you be known more to us. Help us to be drawn to you more each day. And help us to live according to your word, so that you will be glorified in our lives and through our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Now, meaning pagkutuwi, hinaot ko, ni nga itong mensahe karon makapahinugdog ka na ito nga loyo po man sa tanang mga digmayang paghitabo ang kusahay tingali nagkay mo gunaon ng ari control like the storm but the truth is God is in control God is sovereign and kung saan lang yun kamaayo nga sa panahon nga ang Diyos magpakita sa iyang pagkalabaw liha sa creation Siya po mag-provide ang panalangin sa mga tao ito ang kinasayot siya ang mga tao huya o vulnerable Now, this new year daghay mga Pinoy nagpakita sa ilang pagka tuutuuhon Now, superstition is idolatry there's nothing wrong with celebrating the new year as long as di ni mo apila nagpagtuko na tungod sa imong gibuha mapanalanginan ka. For example, pagkabot sa new year, pagkabot sa last year si nagpaandar sa motor, either para kuno mawagtang ng mga tawtang espiritu ang sa wala badla, sagit-sagit or patukar or sinsiyo. By doing that, Mas nito pa ka na imong buhat makapanalangin ka ni mo o gireject na ni mo ang pagkasaveren sa Diyos. So please, mga Christians, di ta mo join na. There's nothing wrong with celebrating. Okay na, magkabutog firecrackers for fun, for family bonding. Nothing wrong with that. Ayaw lang apili yung pagtuo na pinaagi ni Ana, mawagtang ng mga datang espiritu or nga mas madool ang panalangin or mas mahimok kang lucky swerte o oh. why mabuhat ang tao para mas maswerte siya kasi kung ato nang buhato ato nang gireject ang pagkalabaw o pagkagamahan ng sa Diyos kung mas gituuhan na nato nga ato ang ipanghimo mo na yung makapanalangin ka nato o makapahimo na ang swerte sa Kristohanong kinabuhi walay swerte o lady malas God is in control. God will bless His people. Even during bad times, good can still come out because of Romans 8.28. And so I hope our message today will be a reminder to us that God is sovereign. Huwag nga, di na ang tatamujoy niya ng mga practice nga atong gituhan or palihilihi. No, lihi, there's why he is a Christian. Again, don't get me wrong, ha? Celebration, why is ayaw sa pag-celebrate? Ayaw lang apilin na nga ng pagtuo na tungod ni Ana, mas maswerte ka, meaning to ka. Ayaw lang apilin na ang belief. Only believe in God. Because God is sovereign. Now, 
let us be reminded this whole year. Ninyagi ang bagyong udet na paghihapon ng pandemic. That even through that, God is sovereign. Kung saan ipagpasabot niya ng word na sovereign? Well, sa dictionary, kung magpasabot niya na pinakalabaw na ruler na tao or being na nagpases niya ng way kinutuban ng otoridad. Wa na yung makalabaw pa ng otoridad. Gawas na naan niya. Mawa lang sovereign. Superior to all others. May pinakataas, pinakalabaw, superior. Chief, greatest, greatest or supreme. Supreme in power, in rank, or authority. And God is supreme in all things. Sa tanang tao, tanang panita mo, ang Diyos labaw ng magkagagaw. Now, He allows and is in control of all things and of all events. Ang pagkalabaw ng kagagaw sa Diyos, kaya yung sovereignty sa Diyos, morning usa sa mga dagkong mga kamaturan na champion sa mga karaang theologians na binabay ni John Calvin. Grabe kay sila nag-focus, nagtudlong niya ng sovereignty of God. Specifically, labi na niya sa kaluwasan. That's another topic. Now, to them, ang sovereignty of God nila, ang Diyos na ay nagpili kinsa'y maluwas o piling maluwas. But we reject that teaching, you know. But again, the sovereignty of God is nindot kayo hisgutan sa mga pagtulunan theologically, doctrinally, nindot kayo ng hisgutan. Ganit mo na i-focus sa mga daang mga theologians. But it also has practical re relevance. Sa atong pagkinabuhi practically, dako po naghimuan kung dako ikatapang kung kita ma-establish niya ng pagtuo, niya ng kamaturan na ang Diyos mo ay labaw ang kagagaho o wala na yung makalabaw pa niya. Nga ang Diyos mo ay nagkontrol sa tanan o na'y otoridad sa tanang putang o sa tanang panghitaw. Even all our experiences, He is above in control. He allowed it. Now, in times of great distress, in times of calamity, personal tragedies, can you not truth Nga ang Diyos sovereign that He is in control of everything sa mga panghitabo ni ni kalimutan o sa atong kinabuhi makahatag sa usa ka magtutuo ni anang kalikon stabilizing power kalikon sa kinabuhi nga di matarong bisan pa man nagsinati o kalisod personal or national tragedy or universal tragedy like the pandemic. Ang hugok nga pagtuo nga ang Diyos mo ay in control, makahatag niya ng kalikon. Now, maoni, kining kamuntakon, atong tunan ka ron, ang pagkasavarin sa Diyos. Nga na sa atong gibasa, based sa atong text, sa Psalm 29, 10, and 11. Ang Psalm 29, nag-speak sa gahong sa pulong sa Diyos. Voice of God, ug conclusion ng 10 and 11, nga giaffirm din he ang divine sovereignty in the midst of human frailty. Let us consider verse 10. The Lord sat enthroned at the flood. Now the word sit there, dilipot masabot, naglingkod lang, nga nagpasagad, while mahimo, o anang linglingkod na lang, the word, the first word there is sit, and sit as king, they are the same word. And, ang book na sabot ni Ada, naglingkod in place of authority. Sa King James, wala na in throne, because that's from the translator. But the word sit, ang book na sabot ni Ada, based on, sa original, nga naglingkod uban ang otoridad. Diha sa otoridad. Maunang sis in sa in throne sa New King James, give the love in throne, kay mo may magpasagot niya ng word sa, naglingkod o ba sa otoridad or deha sa otoridad. The same with that, sits as king. 
So, it means royal authority. Ang Diyos naglingkod uban ang royal authority, ang gahong sa usag kahari, ang otoridad sa usag kahari. This is the same word sa Psalms 47.8. God reigns over the nations. God sits on His holy throne. You see, the same word sits, connected kihapon sa iyang throne. O ano yung word rin? Sits on His holy throne. Kanyang iyang paglingkod. But what's significant here is naglingkod siya sa verse 10. He sat enthroned at the flood. But pasabot, bisang paman sa luno, naagihapon siya, naagihapon siya yung authority. He has authority over the flood. Now, the word flood here, why laing pagkagamit meaning word, kundi maoning pagkagamit sa word liha sa Noah's flood sa Genesis 6-11. Mabul. That flood. And then, gidugaran pa o uh, proof nga mo ang igibot pa sa bot ni David and me, Noah's flood, tungod kay na ay word the flood. Not just any flood, but the flood. Panahon sa Noah's flood, nga na-drown ang entire earth or sa water, God is in control and God has still the authority over all things and over all sa pangapagita po. He sat in throne. He is, he has authority while on earth under the Noah's flood. Maunin ko sa sa pinaka-supreme na example nagpakita sa pagkalabaw sa Diyos. Sa pagkataas ng kagagamong over this earth, over His creation. A demonstration, most powerful demonstration, sa iyang sovereignty over this planet. You see, sa, Bi sa Bible, sa tanang event sa Bible na nahita po na, wala pa yung makatukong sa Noah's flood. Then the whole earth, nagigilunupan. O, ang nahadilin lang ng mga tao, pamilya lang ni Noah. Kung, kung sa science pa, extinction level event. In-extinct yun ang tao, kay 8, 8 ba ito sila? 8 na lang sila sa kadaghang tao sa kalibutan, 8 na lang ang na nabilin. Yet God is in control during that time. He sat in throne of at the flood. Kanang word na flood, akong balikon, wa lang gigamit lain sa scriptures, di lang sa Genesis, 6 to 11, then they slutan ang Noah's flood. You see? Why laing even ma-devastate ang planet, even if maguba ang earth, ipakita din ni by experience, by history, that God is in control and that God is still sovereign. Now, this pandemic, this may be global, but let us be reminded that God is still in control and God has authority over the virus, over all things. He allowed and He is in control. Now, tingali, magunahuna, yung mga tao sa una o karun, na ang kantong nawas na, di rin makontrol, it's, it's chaos, o why makakontrol niya ito? But you see, Ang pagkasaparin sa Diyos, yung ipakita tungkol kay sa wak pamahita mo ang flag, ding na rin yung slowa. Ako ang lunupa ng tingong kalimutan. Mauna, yung isugo si Noah pagkanda ang lua. Kung ang flag na hitabo pa, nga wala magstorya ang Diyos, magrebeal ang Diyos, wag yung makasurvive ni atong klase ng flag. Ipakita niya ang pagkasabarin ito, kaya di paundang ang paundang o ang uwan, then ni Hopro Prabod ang tubig. God is sovereign at the flood. Why la, in example sa Bible, nga nahita mo na, nga makatukong ni Adtong Noah's flood, 
extension level events ako lagi kayo now this pandemic typhoon o death God is still in control we may not understand his purpose we may not understand his reason but we should know that he is in control and that God is always good that that may reminder of that na kanato karon doyo pa man sa pagita mo di maliko ang gihapon ba ug makapadayon ang gihapon ba storms they may be random chaotic some might think they are out of control but the truth is god controls the storm he is sovereign well gipakita gyud ni jesus gipakalma niya katong dito sila sa dagat iya lang istorya ng dagat ning kalma the sovereignty of god nothing is random nothing why pangita bo nga di control sa ginoo now because our wisdom and our minds our intellect is limited di kita masayo sa uh, purpose katuyuan always di nato pero ni but let should let us always uh, atong inundungan pero ni nga ang Dios maayo ni he has authority over the flood isa kun sa manak nga flood atong may experience atong kinabuhi whether it's personal flood it could be financial flood economic flood it could be a national level flood global level flood god has authority over the floods physical flood sama sa kaso ni noah sabta why di allow sa dios nga makita mo na siya po gihapon ang nagkontrol ni Adam. That is very comforting thought. There is nothing that has happened or will ever happen nga bigan sa control and sovereignty sa Diyos. He is in the storm. He is through the storm. He is above and beyond every storm. Whether it's physical or emotional or spiritual. Why financial storm? Why personal storm? The national storm? The indelic ma control sa Dios. Therefore, there is nothing or no one I should fear or honor more than God. Maawit ang sa Psalms 29 verse 1 to verse 2. Yang encourage ang mga tao ni David o ang mga heavenly beings. Dahil ka ang Diyos. Give unto the Lord. Psalm 29 nga po ni first verse, verse 1 and verse 2. Matong ito na natin ang dalawin. Give unto the Lord, O you mighty ones. Kanang mighty ones, uh, sa Bible, sa scripture, nag-refer na sa angelic beings. Give unto the Lord glory and strength. Give unto the Lord the glory to His name. Worship the Lord in the beauty of holiness. You see? Because God is sovereign, acknowledge, give glory and strength. Acknowledge His glory, acknowledge His strength because He's sovereign. Can I the word give there? Daiga. Di man takadugang sa iyang strength, di man takadugang sa iyang glory. It's already glorious, it's already full of glory. Punta sa botong niya na atong i-acknowledge. Sa atong pag-acknowledge, part niya na i-verbalize. Ang pag-acknowledge sa glory, sa himayan sa Diyos. Ang tungod kay gamanan ng Diyos, bisan pag na-extinction level event na mahita mo, let us give glory to the Lord and strength. Let us acknowledge His glory and His strength. Now, ang sa kalindot, nga ang Diyos dili lang panahon sa flood ni Noah dito ra niya gipakita ang iyang uh, pagkagampanan iyang pagkalabaw the Lord sat enthroned over the Genesis flood and He also continues to be enthroned and will be enthroned forever let's go back to our text 
and the Lord sits as king forever. Whether it is extension level event kapangita bu, hangtod sa walay katapusan, ang Diyos magkahari, ang Diyos maoy labaw. Higang sa walay katapusan, hangtod sa walay katapusan, bisan pa magbaba ang kalibutan, God sits in throne. Lord all caps, that is uh, the tetragrammaton, that's the Yahweh or Jehovah, the three persons in the Godhead, kung all capital letter, sila mong tulog, nag-claim na sila ang Jehovah. So three persons in the Godhead, but one God. See? They are in control. God reigns forever. Now, the word there, forever, olam. Naisgutan na ito sa balik-balik na na, no? Olam. That's eternity, eternal. The same word sa Psalms 9, 90 verse 2. From eternity to eternity, from everlasting to everlasting, you are God. That's the same word, forever. O ganyan paglingkod as hari is forever. Whether maguba man yung kalibutan, hari gihapon siya sa walay katapusan. Mauna ang truth, mauna ang kamaturan. O mauna ang makapasikyo ka na ito. Tungod kay naay hari mag-rule bisan pa magbaba ang kalibutan tungod kay kining hari a gamhanan man og control and then di lang siya maghari ang verse 11 kihibaw siya nga huyay ang tao mo nang iyang taga ang kalinaw og taga ang puso you see how how beautiful is our god bisan pa magbaba ang kalibutan siya gihapon maghari og tungod kay siya hari Muhatag siya gusog o kalinaw sa iyong mga katawan. Now, kaling forever, i-declare ni all over the scriptures, kaling pag-reign sa Diyos sa so, walay katapusan sa Exodus 15-18, ihang i-declare po, the Lord shall reign forever and ever. You see, ang pag-hari sa Diyos, halutod sa so, walay katapusan, even Psalms 10 the Lord is king forever and ever. Ang paghari sa Diyos, hangtod sa walay katapusan. O, kung atong ikan connect, naglingkod as hari, panahon sa flood, hangtod sa walay katapusan, kung ano yung atong gingan ka ganina, isang paman maguba ang kalibutan, siya gihapon maghari, maghari siya sa walay katapusan. God will overcome all floods of pain and sorrow, hurled by the devil against genuine believers, because He is King, and we are His people, and He will never, never abandon His people. So all those who belong to this eternal King, mabunto graniya, ang tanang klase sa pain, tanang klase sa pagkantos, inigabot ko niya sa panahon ng isaan sa Diyos. Revelation 21, 20, verse 4, Sa panahon niya si Ignong sa Kristo, Kung ang Diyos mo kanaog na sa kalibutan, aron maghari, sa diang mulingkod na ang Diyos, there is kalibutan, aron sa paghari. Ingat ang Revelations. Uh, wala kong butang. Revelations 21 verse 4. And God will wipe away every tear, their tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. Maon na sa panahon, ng mulingkod na maghari ang Diyos sa revelations. From the Mishanic, I mean that, the 1,000 year reigns, huwag sa iyang eternal reign, eternal kingdom. Yan ang panahon na, kung ikaw karoon, tao na niining hariya, Kung ikaw anak na nilinig na rin muabot ang panahon na huwag na yung makapasakit ni mo, huwag na yung makapag-uul ni mo, huwag na yung makapahilap ni mo kung siya imong hari. Muabot ang ng panahon. King David noted in this song that in the distant past, ang Diyos was there and even to the distant future, he will still be there. 
that God will always be God. He will always be King and Sovereign. Now, sa panahon ngayon ipakita ang iyong pagkalabaw, morning na ka, na kanindot pagkamayo sa Diyos mo, kung iyong gamito ng creation para iyong ipakita ang iyong pagkalabaw, nasayod ang Diyos ng mga tao po iyan, frame and weak. O, mauna, sa verse 11, the Lord will give strength to His people. The Lord will bless His people with peace. Kung saan na lang yun, kanindot o kamaayos sa atong buhay ng Diyos. Kaya sa iyang pagkalabaw, kung sa may nahita po, naas yung panalangin ihatag sa iyong mga tao. Gives, magpasabot constant, mapadayunon ng paghatag, and then ang bless niya, intensive na blessing. This God who sits so in throne wants to give His strength to you. Kaning uh, Diyos na naghari, Gusto mo hatag sa iyang puso niya kanimo. He wants to give strength to his people and bless his people with peace. The word strength here speaks more of divine strength. Dilita hatag ang puso nga kita maligon physically. Kundi puso nga gika niya, iyahal ang puso ang makalahutay sa panahon na mapakita siya sa iyang pagkalabaw. Like this pandemic. His sovereignty of all creation over the virus, He will give strength na makalahutay niya mga tao. So, the same sa verse, uh, Psalm 93 verse 1, strength. The Lord reigns, He is clothed with majesty. The Lord is clothed, He has girded Himself with strength. Nagsunob siya, nini nga kusog. God is full of strength. Sa so, verse 29, ipakita niya yung kusog. Pinagi siyang voice lang, kung inyo nang tunan. Verse 3 to 9. Kung sana lang yun ka, kuskan o kagamahanan ng Diyos. Yun yung Psalms 29. You see? This God who is sovereign, nasayod nga ang tao, huya, o vulnerable, labi ng panahon na mupakita siya sa iyong pagkagamahanan o pagkalabaw niya sa creation, Gusto mo hatag sa iyong mga tao, o mo hatag yun sa iyong mga tao, iniining kusog, kagikan ka niya. And then, not just strength, but David also reminds us that God, Jehovah, will also give His people peace. Kalilaw. Gikan sa extinction level event, hantod sa walang katapusan, ang Diyos mo hatag sa iyong mga tao, iniining kusog, Kalikon, huwag kalinaw. He will bless us with peace. The word, the Hebrew word here is shalom, which refers to wholeness, soundness, completeness from God. Now this is from God. Completeness from God. Wholeness from God. Well, reminder, kundin ka nato, diling lang peace with God, but also peace of God that guards our hearts and our minds. Kaning klase nga peace is a gift from God. You see? He gives. Verse 11. He will give. It's a gift. This strength and this peace is a gift from God. He had excellence. The Lord not only gives us strength in time of need, sa panahon sa kalisod, dilig lang po sog ang inihatag, but He will also bless His people with peace. Iyang panalanginan ang iyang mga katawahan na nagtuho ka niya, niining ang kalinaw. Una sa tanan, peace with God. Kaya kung kita din pa magtutuho, kaaway man tayo sa Diyos, kumang tayo kalinaw sa Diyos. Of peace with God, that's, that's a great gift. And then also, peace of God. Kalinaw, gikan sa Diyos, nga diin makapakalma sa itong kasing-kasing, makapakalma sa atong emotion. It's a gift from God. A peace that gives rest to our soul and steals our heart. See, uh, G. Campbell Morgan, 
British Council Science Preacher no says in the comment in the text during the storm he will give strength to his people following it he will give them peace panahon sa bagyo maghatag sa puso kuman sa bagyo maghatag sa kalinaw sa mga tao can you work a piece here the same words as Isaiah 26 3 you will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you. See? Ang tao na nagsalig sa Diyos, hatagal niya ni ining klase ng kalinaw. Doon kay kinitawhana, nagbutang man siyang pagsalig na to the Yoma. To hang on God or to be thoroughly devoted to Him secures both stability and peace. Kung kita, magpabili niya sa Diyos, Kung kita mo salib niya sa Diyos, kita magmalinaw kaya ang Diyos man mo'y muhatag ka na ito, hiling kalinaw. Same as Philippians 4, 7. And the peace of God, which surpasses all understanding. Peace of God. It's, there's a difference between peace with God or peace of God. Ang kalinaw, magigyan sa Diyos that surpasses all understanding will guard your hearts and minds through Christ Jesus. See? Kinsa yung makahatag niya ni? Kinaaki ni Ginoo sa Kristo. Kung sa Old Testament, siya kihapon, Jehovah, because He trusts in you. Ang tao na musalig ni Jehovah, ang tao na musalig ni Ginoo sa Kristo, hatagan ni ining kalinaw na di masaktan sa tao. Na mag-guard sa atong hearts and atong minds. God will give this to His people. Now, ang um, kalina ang mga malahotay, ang mga walay katapusan, di ka lang yun sa Diyos. Magkaangkong tanihan yung peace of God kung naanatay peace with God. See? Kung ikaw di ipaanak sa Diyos, wala pa kanihining peace of God. Kung di Diyos kang makabaton ng peace of God. Ang mga konsensya, ang sigil nga kung bother niya. But kung anak na ka sa Diyos, He will give you His peace. God in His grace, not only removes the sin barrier na mo ay naka-hinder na ito sa paghatag siyang kalima. Kung di naghatag, iagitang-tang ang sin barrier na Iya tang panalanginan ni ining kaino, aron di lang tang makabato ni ining peace with God, kundi maka-enjoy po ta sa fellowship, tungod kay naa naman tayo peace with God. Sa pagtapos, the Lord knows His people. Ang Diyos na sayo, verse number 1, katawahan. Mabit lang sa verse 11, at ang ganta niya, na sayo siya nga huyang ta, na sayo siya nga vulnerable ta, Mabit ang tagatan niya kusok ug kalinaw. But as His people, we should know our Lord and we should trust in the power of His might by faith. So we can fully say, The Lord is my strength. He is my peace. I trust in Him. Let us remind ourselves today and in this new year that God is God no matter what. Mabot mang daghang bagyo sa itong kinabuhi, daghang lulo, but God is still on His throne. The all-powerful one is still in control, control, and He wants to be there for you. He wants to give you strength and peace. Isa kung sa kumana, kadako sa score. Rely on His strength, and you will find that it is always enough. Nga itong mga kasing-kasing, nga itong nauna, makadawat ni ining kusog, magigyan sa Diyos, sa dihang kita, mag-reaffirm sa itong pagtuong pagsali, diha sa sovereign grace sa itong buhay na Diyos. Let us pray. Father, thank you for reminding us that you are a sovereign God, that you sit as King. Isa kung sa itong may mahitabo ni ining kaliputan na ako sa aong kinabuhi, you are in control. You are above all things. And because you are our king, you will take care of us. 
Thank you that you will give us strength and that you will bless us with peace. Father, help us also do our works in our responsibilities that other people also will find your strength and your peace. Use our lives, use this church, use MCs, so that many will come to know you, many will glorify you. Continue to be glorified today and for eternity. In Jesus' name we pray. Amen.